Por su parte, la constante llegada de migrantes a Colombia con paso por Norte de Santander sigue generando afectación en algunos sectores. Y uno de esos sectores es la asistencia sanitaria, teniendo en cuenta que las directivas del principal centro de asistencia en el norte de Santander han señalado que la atención en salud ha generado gastos que aún no han sido cancelados por el gobierno nacional, es decir, una deuda que sobrepasa los 70 mil millones de pesos por atención a población migrante. Hoy nosotros hemos asumido prácticamente el costo de lo que esto implica con cargo al presupuesto del hospital universitario, lo cual no es conducente, no es justo y no podemos permitir que esta situación continúe. La migración también viene siendo analizada por parte de los personeros en Norte de Santander y las acciones que permitan el acompañamiento a las poblaciones locales. Hablamos de derechos internacionales, de derechos humanitarios, sí, eh, de de la integridad y de la protección que deben de tener estas personas como migrantes, pero también tenemos que centrarnos en las problemáticas que se han acarreado para la convivencia, para la paz, para la tranquilidad de los habitantes de cada uno de los municipios. Según Migración, el 2020 cerró con una cifra de 1.729.537 venezolanos en el país, de los cuales 762.823 están de manera regular y 966.714 irregular.